Bienvenidos a todos. I am Otis Landerholm, and I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration APC. We're here for another one of our monthly seminars. These are a free uh, monthly uh, seminar um, where we can discuss a different topic uh, in great depth and really go into uh, what each of these immigration topics take. So thank you for being here with me, and I look forward to our seminar today. Uh, today we're going to be talking about family-based green cards and family-based immigration in general. And as always, I'm going to do English and Spanish, and so we always do the bilingual dance here. So uh, thank you for joining me, and I'll say everything I just said in Spanish as well. So bienvenidos, mil gracias por estar conmigo hoy. Estamos aquí por otro seminario uh, del mes, es 100%, 100 gratis. Y estamos hablando hoy sobre el tema de casos familiares o casos de los green cards uh, de, uh, uh, de parte de su familia. ¿Ok? Así que gracias por estar conmigo y mi nombre es Otis Landerholm. ¿Ok? So, uh, welcome. And uh, my agenda, first I'm going to do a little introduction like I always do about who I am and, and why I do what I do. And second, we're going to talk about family cases. So primero voy a hacer una pequeña introducción. Luego voy a hablar uh, más profundamente acerca de casos familiares, ¿ok? Así que mi introducción, my introduction. So, um, I always want my clients to know who I am, and I want, uh, you know, uh, I'm an immigration lawyer, right? But so this is uh, Otis the Pro. Yes, I Otis, I, sorry, I own my own law firm. We're here in downtown Oakland. Here's uh, Otis the Family Man, you know, my wife, our two kids, we live here in the Bay Area. Otis the biker, uh, and well, by bike I mean bicycle, right? In 2005 I rode my bicycle across the United States, and it was an amazing experience. And um, Otis the traveler, right? I've traveled in 22 different countries, I've lived in five different countries, I love traveling, it's a huge part of what I do, all right? So uh, to say that in Spanish, uh, que quiero que cada uno de mis clientes realmente me conocen, okay? Tenemos muchos clientes en mi bufete de abogados, así que me, es difícil a veces conocer uno a uno uh, uh, personalmente y por eso quiero explicar eso. Pues, así que que me conozca como Otis El Pro, soy el abogado fundador aquí en Lander Home Immigration, pero también soy hombre de familias y mi esposa y yo tenemos nuestros dos hijos y vivimos aquí en el área de la, de la bahía y, um, y Otis El Biciclista que en el 2005 yo uh, anduve de un lado a otro de todo este país, de los Estados Unidos, en bicicleta. Y realmente fue una aventura muy linda uh, en, mi, en mi vida. Y también Otis el viajero. Y he viajado a 22 países y he vivido en 5 países diferentes. Y pues me encanta viajar y es una gran parte de por qué hago lo que hago. ¿Ok? Así que aquí vamos a hablar sobre mi por qué. So, um, ¿Por qué soy un abogado de inmigración? Es simple, porque yo creo en la libertad de movimiento. Y voy a decir eso en inglés. So, it brings me to my why, right? Why do I practice immigration law? It's because I believe in the freedom of movement, all right? And I always ask, why is it that I could go to each of these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, I never once worry about whether or not I was going to get caught crossing the border. I never once worry about whether or not I was going to get like detained or, or have my green card denied or taken away or even have to go through some extensive process, right? Whereas this picture, uh, which shows the wall that, yes, does, exi does exist, you know, between the United States and Mexico, and the crosses that are on this picture represent human beings who have died trying to enter the United States, and it's like, why is it so simple for some people, like myself, to travel wherever we want to, and why is it so difficult for so many other people to do the same, right? And the truth is, is that it's an, it's an unfair system that we have. It's a legal system that creates this difference, and it actually does discriminate, and it discriminates in favor of certain people with certain types of documents, and it discriminates against certain other people with certain other types of documents. And that's the way the legal system was set up, okay? And so, uh, yeah, that's, that's, that's it. Um, so let me explain that in Spanish. So 
Uh, siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar a esos países y vivir en los países que están aquí subrayados y sin preocuparme de ser detenido y sin preocuparme de, de si iban a aprobar mi visa o mi green card. Mientras esta foto demuestra el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México y las cruces ahí simbolizan personas que están muertos, ¿ya? que han muerto, que han fallecido cruzando la frontera. Y es como que, ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde queremos en este planeta? ¿Y por qué es tan difícil para la gran mayoría de otras personas hacer exactamente la misma cosa? Y la verdad es que, en mi opinión, demuestra una desigualdad que existe en nuestro sistema legal. Y realmente tenemos un sistema legal de inmigración que discrimina. Y es una discriminación que favorece a algunas personas que tienen otro, un tipo de documentación y discrimina, y discrimina en contra de otras personas que tienen otro, otro tipo de documentación. Y así es como funciona el sistema legal de inmigración. ¿Okay? Y pues ahora que entiendo que existe esa injusticia, pues voy a abrir mi propio bufete de abogados. Y somos abogados y paralegales y asistentes legales. Y estamos aquí para luchar para personas que están enfrentando la deportación ¿okay? y, que, y que quieren quedarse aquí en Estados Unidos. All right? So, uh, that, you know, that is why I then wanted to open my own law firm, and we are lawyers, and we are paralegals, and we are legal assistants, and we are here to fight for the rights of immigrants who are facing deportation and who are hoping to stay in the United States. And that's really it. That's really all I'm going to say about me. Thank you very much for that. And so uh, now I'm going to talk about family immigration. All right. Así, ahora voy a hablar sobre el tema de este seminario mensual, que es inmigración familiar. Okay. So when we're talking about family-based immigration, really we're talking about two steps. There's always two steps to any family-based immigration case. Step one is the petition. So we'll talk about the petition. And step two is the application. And so we'll talk about that as well. Así que, para hablar de este tema, estamos hablando siempre de dos pasos. El paso uno es la petición, y el paso dos es la aplicación, o el green card. ¿Ok? Así que, um, vamos paso por paso. Primero hablamos de la petición. Así que, uh, so first we'll talk about the petition. All right? So what are the requirements for a petition? Right? First, you need a petitioner, all right? And so the petitioner, uh, it might be, it might, it, you know, basically, typically, you need a U.S. citizen or you need a green card holder, all right? If we're talking family-based petitions, all right? There are also employment-based petitions that I'm not going to go into. There's also self-petitions if you've been the victim of some kind of abuse, right? For abandonment or neglect by your parents, right? And if you're a child, right? There are also self-petitions out there, and I'm not going to go into those, all right? But... So family-based petitions, you're talking about we need a U.S. citizen or a green card holder to be that petitioner. And then apart from that, you've got to have some kind of legal uh, relationship, all right? And so for the U.S. citizens, they can petition for their spouses and their kids who are under 21 immediately. They call these people immediate relatives, all right? And for U.S. citizens, they can um, petition for children that are over the age of 21, uh, brothers and sisters, yes. and um, yeah, and brothers and sisters. And those categories have a wait list, all right? And for green card holders, they can petition for uh, uh, spouses and children, but they have a wait list as well, all right? So there's, there's a difference between immediate relatives and, and, and preference category immigrants. And we'll talk about that just briefly when we talk about the visa bulletin. Time out here real quick. Hey, Christy or Rosa? Question. 
would you be so kind to go to my office and to bring me the Visa Bulletin printout, which I think is back by my printer? Okay. Okay, cool. Thank you. Sorry for that interruption. All right. So, um, <laughs> so ahora voy a repetir todo eso en español, okay? El primer paso grande es la petición. La petición requiere que hay una, un, un, un peticionario, ¿ok? Y a veces hay casos cuando el peticionario puede ser su empresa, y no estoy hablando de eso. Y también hay casos cuando uh, uno puede auto-peticionar, ¿ok? Cuando uno fue víctima de un abuso o, o algo bastante fuerte, ¿ya? Uh, y uh, víctima de violencia doméstica, esas cosas, ¿ok? Yo no estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando de casos de familias, ¿ok? Así que en un caso familiar, el peticionario normalmente tiene que ser o ciudadano estadounidense o uh, residente permanente, ¿ok? Si es ciudadano o residente, puede someter la petición solo si hay un, re, una relación legal reconocida por la ley de inmigración, ¿ok? Así que... Para ciudadanos estadounidenses hay beneficios que no tienen los, res, los residentes. Los, los ciudadanos estadounidenses pueden pedir a esposos o hijos, o si es uh, también a, a padres también, de hecho, si ya tiene mayor de, de, de 21 años. Ok, y ellos son uh, relativos inmediatos, así que no tienen que esperar en las listas de espera enormes que sí hay. Ok, y. Si, um, uh, si es ciudadano estadounidense, también tiene el derecho y el poder de pedir a hijos que ya son mayores de edad y a hermanos, pero esos no son uh, uh, relativos inmediatos. Hay que esperar en la lista, que es el boletín de las visas que me está trayendo Rosa ahorita. <laughs> Did you find it okay? Okay, perfect. All right, thank you. Perfect. All right. Luego, um, si usted es residente permanente, puede someter la petición por uh, esposos y hijos que son menores de edad. Okay, y, y ellos son en la lista de espera. Uh, son okay. inmigrantes con okay. las um, uh, el sistema de prioridades de fechas, no uh, inmigrantes inmediatos. Okay. Muy bien. Ok. Así que eso nos lleva a la, la, el bulletin de las visas. So next I'm going to talk about the visa bulletin. All right. So to understand the visa bulletin, right, there is a list that is the, uh, released by the Department of Homeland Security every month. And it says, or I'm sorry, it's actually released by the State Department. All right. Every month. And it tells you Uh, which visa categories are getting reviewed and when, all right? So uh, there are five different categories, all right? And remember, if you are a spouse or a parent of a U.S. citizen, if the U.S. citizen is over 21, or a child under 21 of a, U of a United States citizen, then there is no need to wait. There's no need to even review this list, all right? So if you're married to a U.S. citizen, you can ignore the visa bulletin. You can just file your case, all right? Um, there's still a processing time. They call you an immediate relative. It is not actually immediate, right? But it means you don't have to pay attention to the visa bulletin to wait years and years for your case, all right? But if you're not one of those, then you've got to wait. And your wait will depend on which category you're in, and there are five different categories, all right? So the category F1 is for Uh, adult children of United States citizens who are not married, all right? Category number two, which we call F2A, is for spouses and minor children of permanent residents. Category number three is for children who are older than 21 of permanent residents who are not married. Category number four is for children who are married of United States citizens, and category five is for brothers and sisters, siblings of United States citizens. All right, does that all make sense? So figure out which one of these categories you're in and then check the visa bulletin. And so this is the visa bulletin for July of 2018. And if I were to put a big title on this, which I should have done, I would put visa bulletin July 2018, all right? And I'm recording this, it's June 29th, 
of 2018. So the July bulletin's already out. And so depending on which category you're in, and depending on which country you're from, you can determine which wait, right? How long your wait is going to be. Because say for example, you're in category F3, which is the fourth category on the list, because you are a married son or daughter of a United States citizen, all right? Okay. And say you are from India, okay? So if you're in category F3 and you're from India and your petition was filed, say, with a priority date in 2009, I'm just making this up, right now they're processing cases in your category from May 1st of 2006, all right? So if your case was filed in 2009, you can think about it, okay, we gotta see how quickly this category moves, but it's gonna be at least three years. It's probably gonna be more like double that, okay? And, um, and that's, that's the way to see it. Every month you can track the visa bulletin and you can see how quickly or how slowly your visa category is going, all right? So I'm going to go back and explain all of this in Spanish, and I hope that this is um, clear. And if there are questions, then please contact our office or contact your immigration lawyer, or um, you know, I'd love to explain it in more depth for your personal situation because it is very, uh, it's a very in-depth uh, topic of immigration law. Okay, in español, all right. Ahora quiero hablar sobre el tema del boletín de las visas, así que cada mes. El Departamento del Estado de los Estados Unidos sale con el, el Boletín de las Visas que dice que uh, fechas de prioridad están revisando este mes en cada categoría, ¿ok? Y realmente um, antes de hacer todo eso hay que acordarse que si usted es uh, relativo inmediato no tiene que esperar esta lista, no tiene que ni prestar atención al Boletín de las Visas. Así que para entender eso, si usted es esposo, si está casado con un ciudadano estadounidense, si usted es padre y su hijo ya tiene 21 años y está sometiendo la petición por usted, o si usted uh, es hijo menor de edad de un, hijo, de un padre que es ciudadano estadounidense, no tiene que prestar atención a eso, ¿ok? Usted es uh, uh, como relativo inmediato, no tiene que esperar esta lista. Pero si usted está en uno de esos cinco, en, si usted no es eso y está en esas categorías con una petición sometida, pues entonces sí hay que prestar atención al boletín de, de las visas. Hay cinco categorías, ¿ok? Y para ellos, ok, hay el F1, que es para hijos mayores que son mayores de 21 años, hijos de ciudadanos estadounidenses que no están casados, ¿ok? Luego hay la categoría F2A son esposos y hijos menores de edad de residentes permanentes, ¿ok? En la tercera es hijos mayores que no están casados de residentes permanentes. En la cuarta, hijos mayores de edad que están casados de ciudadanos estadounidenses. Y el último es para hermanos de ciudadanos estadounidenses. Así que tiene que prestar atención a qué relación tiene usted con su peticionario para ver en qué categoría está su caso, ¿ok? Y luego hay que prestar atención al boletín de las visas que sale cada mes. Y esta, aquí, demuestro el boletín de las visas del mes de julio de 2018. Y hoy estoy haciendo este video, la fecha es el 29 de junio, de 2018, así que estoy demostrando el boletín de las visas del próximo mes, que es el mes de julio, ¿ok? Así que podemos ver en qué categoría está su caso, así que presta atención a la relación que usted tiene con su peticionario y también cuándo fue sometido su petición, ¿ok? Así que imagínese que usted es de México y que su, uh, el peticionario es su hermano, que es ciudadano estadounidense. En ese entonces, usted está en la categoría F4 y de México, y lo que dice es que ellos están procesando los casos que fueron sometidos el 15 de enero del año 1998, ¿ok? Así que es una de las categorías más lentas que hay, desafortunadamente. 
Así que tiene que prestar atención a la petición y la fecha de prioridad que aparece ahí en el recibo de, la, de, de su petición para ver cuándo más o menos va a tener su respuesta y cuándo va a estar lista para someter su, apela, su aplicación. Okay? Así que imagínese que su caso fue sometido en el año 2000 por un hermano estadounidense. Pues por lo menos va a tener dos años y normalmente va mucho más lento de eso, así que en, en mi opinión va a ser por lo menos el doble de eso, unos cuatro años, hasta que ya está lista para estar um, uh, ante los oficiales de inmigración uh, en su caso. ¿Ok? All right. Si usted tiene cualquier duda acerca de esas cosas, por favor llame, llame a mi oficina, llame a su abogado y podemos estudiar bien el, la noticia de su petición. ¿Ok? Ahora, uh, let's see, so now I'll switch back to English. All right, we're all good with the visa bulletin. I'm not going to talk about that anymore. Now we're going to talk about spousal petitions. All right, so imagine that you're married to a United States citizen. All right, so if you're married, if your case is through marriage, right, you've got to show two things. You've got to show first that the marriage was legal, which typically means that you're at least 18. All right, and it typically means that any prior marriages ended lawfully, whether through death or divorce, if there were prior marriages. All right, um, and USCIS has to apply the legal standard at the place and at the time that your marriage was entered into. So if you were married legally under a different country's laws, then that's fine. United States Citizenship and Immigration Service will respect that. All right, so first, your marriage has to be quote unquote legal. And then second, you've got to show that your marriage is in good faith, quote unquote, all right? Which means that it's not just for immigration purposes, but you guys actually wanted to form a life together. You guys actually love each other, all right? Or otherwise are like forming a life together, all right? So, um, and then I also say down here, there are special requirements for fathers who are petitioning for children who are born out of wedlock. So if that's your situation, that's a special situation, talk to an immigration lawyer. Okay, so I'm going to explain all this in Spanish. So para peticiones para esposos, okay, esposos de ciudadanos estadounidenses o esposos de residentes legales, okay, hay que demostrar dos cosas si usted está casado con su peticionario, okay. Uno, hay que demostrar que el matrimonio es legal, okay, así que y estamos hablando de sí, que de que usted tenía por lo menos 18 años normalmente y que cada matrimonio anterior que usted tiene fue terminado legalmente por divorcio por, o por um, o, si, si su cónyuge se falleció, esa cosa también. Ok, así que, que el matrimonio es legal y el segundo hay que demostrar que el matrimonio está en buena fe. Es decir, que no es solo por cuestiones de inmigración, pero realmente tienen la intención de tener una vida juntos. Okay? Que no es una, un matrimonio fraudulente. Okay? Así que también puse aquí que hay requisitos especiales si usted es uh, uh, ciudadano y si usted es padre sometiendo una petición por un hijo y si el hijo nació afuera del matrimonio. Hay, hay requisitos especiales, así que si usted está en esta situación, pues por favor llame a mi oficina, llame a un abogado de inmigración. ¿Ok? Ok, eso es todo lo que voy a decir acerca del paso uno, que es la petición y todas las peticiones de inmigración. Básicamente todo eso, ¿ok? Así que si esa información es útil para usted y si a usted le gustaría tener una copia de toda esa presentación, por favor, mándanos un texto, el te mándanos el texto Green Card a 510-646-0904 y podemos mandarle una copia de todo eso, uh, de toda mi presentación hoy, ¿ok? También puede mandarnos el mensaje Green Card en, en nuestro sitio aquí en Facebook. Así que, uh, así que gracias por hacer eso. So, eso es completamente gratis y, y gracias por estar con nosotros hoy mismo, ¿ok? So, what I am saying, I'll say that in English also, so this is, you know, everything I've just said is everything that I'm going to talk about the petition, which is phase one of a family-based case before we get into the application phase, right? But, uh, so at this point, thank you very much for watching, 
And if you have any questions or whatever, what I want to offer to you is just let us know. Send us the word green card via text to 510-646-0904 and we will send you a copy of all of this information that I'm putting together so that you can have it and you can review it because I know I'm going over things pretty fast and it's a lot of information, right? So I want to ha- I want to allow you to have it and to really look at it in front of you and if you have any questions you can refer back to it, right? But to do that, please text us the word green card to 510-646-0904. Also, you can find us on Facebook. You know, this is like a Facebook Live event that we're doing. And so if you can just send us the word green card via Facebook, right, right here below this video, then we'll do the same thing, right? We'll get you a copy of these slides absolutely free so that you can have a copy of them, all right? Perfect. So now that we've talked about the first step, which is the petition, and that petition's now been approved, and now your priority date for the petition is current, you're ready to use it. Now we move to step two of an immigration family-based case, and that is the application. And by that, we're talking about the application for your green card, okay? So ahora que su caso de la petición, el primer paso de su caso familiar, ahora que la petición fue aprobada, y la fecha de prioridad está lista para utilizarla, así que buenísimo, el primer paso está ya terminado, ya bueno, ya aprobado. Ahora podemos pasar al segundo paso que es la aplicación y estamos hablando de la aplicación para el green card, ok? Así que muy bien. All right, so give me a second. I will drink some water because I'm talking fast and I need to drink some water. All right, perfect. So, when we talk about the green card, we're talking about two different processes, all right? Process number one is called adjustment of status, and that is here in the United States. Process number two is what they call consular processing, which is through the United States State Department, all right? And the State Department is in charge of all of the U.S. consulates overseas, including in your home country, all right? Perfect. All right. So one question that comes up is like, well, which is better, an adjustment of status or a consular case? And in my opinion, I'm biased. I would always say an adjustment case. All right. Because you're here in the United States, you can have a lawyer that like goes with you to your interview. Yeah. You can apply for a work permit during the process. Uh, there's a lot of benefits to doing an adjustment case, which is why we'll look at adjustments first. Okay. But if adjustment isn't possible, then we go to you know, the second option which is sort of like the, the, the classic way to do an immigration case, and that's consular processing. All right, so step one, we'll talk about adjustments. But first, I gotta say that in Spanish. I can't forget to do that in Spanish. Okay, so en español, hay dos procesos diferentes para hacer la aplicación para un green card, okay? El primero se llama el ajusto de estatus, o el ajusto de estado, y el segundo es el proceso consular, okay? Así que aquí es la diferencia. Básicamente, el ajuste de estado es la aplicación para su green card, pero estando aquí en Estados Unidos. Está aquí, tiene un estado legal, y vamos a ajustar su estado legal a la residencia permanente y aplicar para su green card, estando aquí en Estados Unidos. Y el segundo es el proceso consular que está en su propio país, su país de origen, y está en el consulado americano Uh, que está manejado por el Departamento del Estado, que está en su propio país, ¿ok? ¿Y cuál es mejor? Pues en mi opinión, yo tengo un bias, uh, en mi opinión es mil veces mejor hacerlo aquí en Estados Unidos, si es posible, porque un abogado puede acompañarle, podemos realmente defenderle y defender sus derechos en el proceso, si niegan su caso ellos, Podemos demandarles o podemos ir a corte y luchar su caso ante un, ante un juez. Tenemos mucho más control si estamos hablando de un ajuste de estado y tenemos menos control si estamos ante los controlados. Ok. All right. Pero, y por eso, pues comenzamos con lo que es el ajuste de estado. Si usted califica para ajustar su estado legal, pues mil veces mejor. Y si no califica, pues ok, uh, tenemos que hacerlo a través de la, de la manera clásica que es uh, el proceso consular. Ok, perfecto. 
So how do we, so let's talk about adjustment of status. And the question is, do I qualify? You know, can, how can I qualify for an adjustment of status? Basically, there are five um, ways, five requirements uh, to qualify for an adjustment of status. And uh, this is complex, all right? And the law is changing in this regard all the time. And so if you have questions about it, you're not alone, right? And if you do have questions about it, let's have a consultation and let's really talk it through. All right, so there's five sort of basic uh, uh, requirements to qualify for adjustment of status. The first is you have to have been admitted and inspected, inspected and admitted, or paroled, some people are paroled, into the United States when you arrived to the United States, all right? The second is you have to have your petition already approved and ready, right? The third is you have to be admissible. All right, and I'm gonna, I put an underline on the word admissible because we'll talk about that in a few slides and that's like a very important thing, right? The fourth only applies if you're uh, not an, a spouse, uh, parent, or child of a United States citizen, all right? And that is you can't have worked without permission and you can't have violated your legal steps, all right? But again, that doesn't apply if you're a spouse, parent, or child of a United States citizen. And child, I mean unmarried and under 21, all right? Fifth requirement is really not a requirement. It says that the first thing up here, inspected and admitted or paroled, and the fourth thing here, which is that you haven't violated your visa or you haven't worked with without permission, those things aren't issues at all if you're protected under 245I, all right? I don't know if I have a slide about 245I. Okay, let me talk about 245I real quick, all right? If you have a petition that was on file a long time ago, we're talking before April 30th of 2001, and if you were physically present on December 20th of the year 2000, then you potentially are protected by this old law that doesn't exist anymore called 245I, all right? Normal adjustment of status is under 245A. There's a law that used to exist under section 245I, okay? So, uh, but you had to have had a petition on file before April 30th, 2001. You had to have been physically present again before, or on the date, uh, December 20th of the year 2000. And if you can show those things, then you don't have to worry about whether or not you were admitted or paroled and you don't have to worry about whether or not you may have gone out of status, okay? So pretty cool old law only applies to a few folks that have petitions that were filed a long, long time ago and that still haven't had those petitions uh, reviewed or approved or, or uh, still haven't used them. Okay, great. So that's it. If you've got all that stuff, then now you can adjust your status. Wahoo, all right? Okay, so now I'm going to say all of that in Spanish. So, la pregunta es si califico para ajustar mi estado legal. Okay? Y básicamente hay cinco cosas que yo quiero repasar con usted para poder calificar para ajustar su estado. Okay? Uno, tiene que ser inspeccionado y admitido, o, si, o por lo menos parolado, cuando llegó a los Estados Unidos. Okay? Tiene que haber sido inspeccionado Hola, señor oficial de inmigración, allí, allí en la patrulla fronteriza, aquí está mi documento, mi visa. Ah, ok, buenos días, pase a los Estados Unidos, bienvenido y que tenga un buen viaje. All right? Que disfruta de su tiempo, que vaya a Disneylandia, que, 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 <laughs> uh, que tenga un, un buen viaje aquí en Estados Unidos. Ok. Si usted fue inspeccionado y admitido legalmente por la aduana cuando llegó a Estados Unidos, pues buenísimo. Es el primer requisito para poder ajustar su estado. El segundo, tiene que tener la petición ya aprobada y ya lista para poder utilizar. Ha hecho toda la petición que ya discutimos en el primer paso. El tercer, tengo subrayado ahí, tiene que ser admisible. Yeah, tiene que, tiene que realmente, vamos a discutir la admisibilidad, ok, y, uh, pero eso sí es un requisito. El cuatro es un poco complicado, ok, pero no, uh, no es un requisito si usted es esposo, hijo o padre de un ciudadano estadounidense, 
¿ok? Así que el cuarto paso es que no puede haber trabajado sin permiso legal y no puede haber violado el estado legal de su visa, ¿ok? Durante todo ese tiempo que ha estado aquí en Estados Unidos. Hay que haber mantenido siempre su estado legal. Pero se acuerda, eso no es, no, uh, no es problema si usted es esposo o hijo o padre de un ciudadano estadounidense. ¿Ok? Con excepciones, habla, habla con su abogado. Ok, y cinco es un poco complicado y no, realmente no es requisito, pero quiero hablar de la, del 245I. ¿Ok? El 5 es que el número 1 aquí, que tiene que haber sido uh, inspeccionado y admitido o parolado aquí a Estados Unidos, y el, el requisito 4, que no puede haber violado uh, el estado de su visa, no son problemas. No, no, son, no causan un problema para su caso si es que usted está protegida para una, bajo una sección de la ley antigua que ya no existe, que se llama el 245I, y es decir que si usted uh, tiene una petición que fue sometida antes del día 30 de abril de 2001, y si usted estaba físicamente presente en los Estados Unidos para el día 20 de diciembre del año 2000, usted puede uh, no preocuparse de esos dos requisitos y puede de todos modos ajustar su estado legal a través de esa sección de la ley que es bajo um, la sección 245i. Ok, y para que usted entienda, uh, la, toda esa ley del ajuste de estado es bajo la sección 245a de la ley, pero hay otra categoría que ya no existe, pero que existía bajo la sección 245i. Y eso ya no existe, pero para personas que tienen la petición otra vez uh, sometido antes del uh, día 30 de abril de 2001, pueden todavía utilizar esa, esa ley antigua. Ok, buenísimo. Eh, perfect. All right, so now we're going to talk about how, uh, if you can't do it through adjustment of status, then what do you need to do to qualify to do it through the consulate? It's actually a lot simpler. There's two questions. One, do you have the petition approved and ready? And two, are you admissible? All right, and I put admissibility as the underline there because obviously that's the real that's the real key uh, as to whether or not you're going to be eligible for a green card period all right so um great so y, y si no califica para el ajusto de estado para decir eso en español ahí tenemos que ver si, si usted califica ante el consulado y realmente solo hay dos requisitos ahí es mucho más simple uno si su petición ya fue aprobada y si ya está lista para utilizar. Y dos, si usted es admisible. ¿Ok? Y la admisibilidad otra vez está subrayado porque es el requisito más grande, más importante de todos. Porque si no es admisible, pues no va a calificar para ninguno de, los, de, lo, de las aplicaciones. Ok, muy bien. So, now we're going to talk about admissibility. All right, we all good? We're all on the same page? Awesome. Perfect. All right, we're also going to talk about waivers just briefly, all right, because obviously if you're not admissible, you might need a waiver. All right, so am I admissible? That's the question. The questions to, to ask to figure out if you're admissible are basically these, all right? One, have I violated a visa or have I overstayed my visa? Have I lied to immigration in the past or have I presented false documents? Is there any immigration fraud out there? Have I crossed a border without legal permission? All right. When was that? Because the dates changed as to when that caused the problem. Have I said ever in any situation that I was a US citizen? All right. Have I voted in an election unlawfully? Have I actually brought some other person or helped or assisted or aided or in any way contributed to having another person cross the border without permission? All right. Have I ever been uh, uh, participating in or even alleged to have participated in a criminal street gang? Have I been arrested? Have I been deported? And do I have enough money? Right, the affidavit of support. These are, there are more, all right? But these are the basics. These are like the, the, the most common questions that you've got to go through with your lawyer
to know whether or not you are admissible or not, all right? And whether or not you're admissible or do you need a waiver, all right? And so these are questions where if the answer to any of these is no, or sorry, if the answer is like, have I violated the visa? If that's like, if that's like yes, I have violated a visa, right? Or, you know, have you helped someone across the border without permission? And if the answer to that question is yes, right? If, if any of these, if any of the answers to these questions is like, like against you, right, then speak to an immigration lawyer absolutely before deciding whether or not to process your case, all right? Because you might need a waiver. Okay, so I'm going to go back and I'm going to say all this in Spanish, all right? So ahora vamos a hablar sobre el tema super grande y sumamente importante en toda la ley de inmigración, que es la admisibilidad. Y vamos a hablar sobre también los perdones. Así que la pregunta grande es si estoy admisible, ¿ok? Y para contestar esa pregunta, pues hay que hacer una consulta legal con un abogado que entienda esas cosas. Y hay que realmente revisar esas preguntas por lo mínimo, ¿ok? Primero, hay que hacer la pregunta de si usted o si yo he violado una visa o sobrepasado el tiempo en mi visa. Tengo que ver si he mentido alguna vez con inmigración o si he sometido un documento falso con inmigración, si hay cualquier fraude de inmigración, si he cruzado una frontera sin permiso legal, si he dicho en cualquier momento que era ciudadano estadounidense. Si he votado en una elección, ¿ok? Si he traído a otra persona o si he ayudado o pagado o, o cooperado en cualquier forma de traer a otra persona tras la frontera sin permiso legal. Si he participado en cualquier tiempo en una pandilla criminal. Y van a hacerle preguntas como si, como si tiene tatuajes. Y si los tatuajes que tiene tal vez pertenezca a, un, a una pandilla criminal o una organización criminal. Si ha sido arrestado, si ha sido deportado, también si hay ingresos suficientes para apoyarle una vez que llega a Estados Unidos y hay más preguntas todavía. Eso es lo, lo, lo sumamente importante que es tener una consulta legal buena, ¿ok? Para realmente entender exactamente si usted califica para esa aplicación o no, ¿ok? Y si no, pues para ver si su admisibilidad, su, su problema tal vez con admisibilidad es perdonable o no, ¿ok? So, uh, perfect. The next question then is, if I am, quote unquote, inadmissible, can I request a waiver? Puedo pedir perdón. Can I request a waiver, all right? Si, si soy inadmisible, la pregunta es si puedo pedir un perdón. Y para eso hay que ir con un abogado que explica toda su situación, ¿ok? Y que su abogado puede explicar qué tipo de perdones hay, o tal vez no hay, en su situación legal, para que usted pueda tal vez utilizar una petición familiar o un perdón familiar. Y hay que entender bien qué probabilidades hay y qué estrategia hay para hacer su perdón lo más fuerte posible, okay? So the, the question about a waiver is, if I'm inadmissible, is there a waiver that can waive or forgive my inadmissibility, all right? And it's really important to talk to a, a lawyer about this, all right? Um, different, different admissibility grounds come with different waivers, all right? And some inadmissibility grounds, unfortunately, are unwaivable, all right? And so, you know, it's important to go through it very, very carefully and with a lawyer who really knows this stuff. All right. So uh, that's basically it for we've talked about the petition, we've talked about the application. Now I'm going to talk about preparing your case, all right? How to best prepare this type of case. So first, you've got to, when you submit the case, you've got to be able to explain each of those legal, legal requirements, all right? And the forms, the I-45, the I-130, they, they go through each of these legal requirements pretty thoroughly, all right? But you want to make sure that the evidence that you're attaching is strong to meet and to demonstrate each of your eligibility requirements. 
You know, if you have a declaration, for example, if you're submitting a waiver, you want to have a declaration. You need to make sure that it's complete, that it's accurate, and that it's understandable so that an uh, officer reading the case can understand why your situation merits forgiving the inadmissibility issue you may have, all right? Also, you need to be ready for delays, you, and while you're waiting, you need to make sure that you're con maintaining good communication with your lawyer, all right? So that, you know, everybody has changes in their personal lives, you know, somebody's uh, uh, somebody gives birth to a child, somebody has a new uh, marriage, somebody has a new arrest, somebody has a new child who's, uh, who reaches 21 years a of age. Any of those situations, they can change your eligibility and change the strategy, right, that might need to happen uh, to best prepare your case. And obviously, have a lawyer to help you prepare for your interview, because no matter what type of case you're doing, whether it's a consular process or an adjustment of status, you're going to vi you're you're going to have a uh, an interview with a government officer, and you want to be very well prepared for what that officer is going to be asking you. Perfect. All right, so I'm going to say that in Spanish. Ahora que hemos hablado de, de la petición y luego la aplicación y los perdones, okay? Yo quiero hacer la pregunta de cómo podemos mejor mejor preparar nuestros casos, okay? Y primero hay que explicar súper bien cada requisito legal, ¿ok? Segundo, hay que adjuntar evidencias fuertes. Y si hay un perdón, si hay que pedir perdón, uh, recomiendo siempre someter evidencia médica, evidencia psicológica, cualquier otra evidencia que necesita para demostrar que el gobierno debería perdonar uh, el, la inadmisibilidad que usted tal vez tenga, ¿ok? Uh, asegura que su declaración, si tiene un perdón uh, y si es necesario, está completa, es cierta y es entendible, ¿ok? Hay que esperar demoras, hay muchos, hay muchos demoras en todo el proceso de inmigración ahorita, uh, pero mientras espere, quiero que, por favor, que mantenga comunicación buena con su abogado y con su equipo legal. Por ejemplo, si usted tiene un nuevo bebé, ¿ok? O si usted tiene un nuevo matrimonio, o, o si, si, espero que no, pero uh, si tiene un arresto, aun si no es, no es, um, aun si es completamente falso, ¿ya? Fal como, o, o si tiene hijos que han cumplido los 21 años, cada una de esas cosas puede afectar su caso y hay que mantener comunicación buena con su equipo legal para que tenga... Uh, Uh, consejos buenos durante el, el caso y a veces podemos cambiar la estrategia en su caso si es que hay un cambio en su situación personal. Luego, no importa qué proceso tiene, va a tener una entrevista ante un oficial de inmigración y tiene que por lo menos estar preparado para la entrevista para que usted entienda lo que, las preguntas que le va a hacer y que usted entiende bien exactamente cómo debería responder a esas preguntas, ¿ok? Así que eso es toda mi presentación, ¿ok? Mil gracias por estar conmigo. Otra vez, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, o si quiere una copia de esa información gratis, otra vez, por favor, mándenos el texto Green Card a 510-646-0904, ¿ok? Y me gustaría darle toda esa información, es de mi oficina, 100% gratis, no hay ningún problema, ¿ok? O puede mandarnos ese mensaje de Green Card a nuestro, aquí abajo en Facebook, y, y podemos igual mandarle una copia de toda la, esa información. So I'll say that in English. Thank you very much for watching. Oh, just again, if you want a copy of all of this, I know I went over this like super fast, this is like a huge area of law, right? In law school, it took like three months to cover everything I just covered in like one hour, right? And so, you know, uh, it's a little crazy to try and do it all in like one monthly seminar and do it all in English and Spanish, right? But if you want a copy of what I'm saying here, like please send us a text message, text the word green card to 510-646-0904, all right? Or you can send us that message on Facebook, just you, put, type the word green card, 
on Facebook. We'll send you a copy of all of this absolutely free. You don't have to do anything. We'll just send you what we have, okay? So thank you very much for watching. Thank you very much for coming. Mil gracias por estar con nosotros. Otra vez estamos aquí para ayudarle. Uh, y si tiene cualquier duda, por favor, llame a mi oficina. Me encantaría ayudarle, okay? Gracias. Thank you so much.